அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசித்தாரர்களுக்கும் அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்குன்னு பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் அல்லது ஒரு ஏசி மெஷின் பொருத்துகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகமான மின் வரவு தவறான உபயோகம் தயாரிப்பு குறைபாடு போன்ற பல காரணங்களால் நாம் வாங்கிய மின் சாதனங்கள் பழுதடையக்கூடும் அவற்றை ரிப்பேருக்கு கொடுத்து சீர் செய்து மறுபடி உபயோகப்படுத்துகிறோம் அல்லவா இது போலத்தான் மனிதருக்கு ஏற்படும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கும் பல காரணங்கள் உள்ளன வம்சா வழியாக சிலருக்கு உடலில் பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடும் உணவு பழக்கம் காரணமாக சிலருக்கு உடல்நலக் கோளாறுகள் ஏற்படலாம் யாவற்றுக்கும் மேலாக பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகள் காரணமாகவும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் எனவே இங்கே சொல்லப்படும் வியாதிகளை பற்றி படித்துவிட்டு யாரும் மனம் கலங்க வேண்டியதில்லை இவை மேஷ முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிதாரர்கள் அனைவருக்கும் பொருந்தும் மண்ணும் பொதுவாக கூறப்பட்டவை உதாரணமாக மன ரீதியாக பிரச்சனை வரும் என்று குறிப்பிட்டால் அனைவருக்கும் அப்படி வரும் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை வியாதிகளை பற்றி சொல்வது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை குறிப்பே தவிர கட்டாயம் இந்த வியாதிகள் எல்லாம் வரும் என்று அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றபடி ஒரு ஜாதகரின் பாக்கியஸ்தானம் வலுத்திருந்தாலும் ஆயுள் பாவம் வலுத்திருந்தாலும் யோகஸ்தானத்தை சுப கிரகங்கள் பார்வையிட்டாலும் ராசிக்கு அதிபதி பார்வையிட்டாலும் நல்ல தசா புத்திகள் நடந்தாலும் வியாதிகள் பெரிய அளவில் எந்த தொல்லையும் செய்யாது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாக அமையும் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தலை நோய் கண் நோய் முதுகெலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் பித்தத்தின் ஆதிக்கத்தால் மஞ்சள் காமாலை சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லை தலை சுற்றல் லோ பிபி மற்றும் ஹை பிபி ஆகியன வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆயுதங்களால் வரக்கூடிய தொல்லையும் உண்டு அரசாங்க தண்டனையும் சிம்ம ராசிக்கு உரித்தானது கடுமையான அரசாங்க பயம் அரசாங்க பீதி அரசாங்கத்தால் தண்டிக்கப்படுவது இவையெல்லாம் பொதுவானது ஆனால் சிம்ம ராசி பலமடைந்தால் இதற்கு நேர்மாறாக அரசாங்கத்தில் தலைமை தாங்கக்கூடிய பொறுப்பும் தேடி வரும் பலமான ஜாதக அமைப்பு இருந்தால் ராஜ தண்டனையாக இல்லாமல் ராஜ நட்பும் கிட்டலாம் மற்றபடி ஒரு ஜாதகரின் பாக்கிய ஸ்தானம் வலுத்திருந்தாலும் ஆயுள் பாவம் வலுத்திருந்தாலும் யோக ஸ்தானத்தை சுப கிரகங்கள் பார்வையிட்டாலும் ராசிக்கு அதிபதி பார்வையிட்டாலும் நல்ல தசா புத்திகள் நடந்தாலும் வியாதிகள் பெரிய அளவில் எந்த தொல்லையும் செய்யாது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாக அமையும் சிம்ம ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு உடலில் இடது பாகத்தில் தொல்லை இருக்கும் மனோபருத்தம் படபடப்பு இது போன்ற கவலைகள் அதிகமாக இருக்கும் வாத சம்பந்தப்பட்ட தொல்லையும் உண்டு பின் வயதில் மருந்துகளை சற்று அதிகம் சாப்பிடுவதற்கான வாய்ப்புண்டு சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இயற்கையாகவே தைரியமானவர்கள் ஆனால் ராசிநாதன் பலம் குறைந்திருந்தால் இந்த வியாதிகள் அதிகப்படும் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் குறிப்பாக உடலின் இடது பக்கத்தில் தொல்லைகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு பொருட்களை தொலைப்பதால் ஏற்படும் பதட்டம் கூட பிற்காலத்தில் அல்லது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி சதா சிந்தித்து பின்னால் பயப்படுவதற்கும் அந்த பயமே பின்னால் வியாதியாக மாறுவதற்கும் வாய்ப்பு அதிகம் அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் என்று கூட சொல்லலாம் இவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் டென்ஷனை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும் நிறைய விஷயங்களை எல்லாருடனும் பகிர்ந்து கொள்வது நல்லது சில விஷயங்களை குடும்ப உறுப்பினர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது நல்லது எந்த செயலை செய்வதற்கு முன்னால் யோசித்து செய்வது நல்லது படபடப்பை தவிர்ப்பது நல்லது குறிப்பாக கோபத்தை இவர்கள் கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும் கோபம் டென்ஷன் ஆகியவற்றை தவிர்க்க வேண்டுமானால் இவர்கள் தினமும் நடைப்பயிற்சி மற்றும் தியான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வது நலம் தவிர தினமும் பேட்மிண்டன் டென்னிஸ் போன்ற விளையாட்டுகளை விளையாடுவது நல்ல பலனை தரும் இவை தவிர சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் மனதுக்கு பிடித்த இசையை அது கர்நாடக இசையோ அல்லது மெல்லிசையோ தினமும் உறங்க போகும் நேரத்தில் அரை மணி நேரமாவது கேட்பது நலம் மேலும் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க சில வழிமுறைகள் அதிகாலை வேலைகளில் வேப்ப மரம் அரச மரம் மற்றும் ஆழ மரத்தை வளம் வந்து வணங்கினால் அந்த மரங்களை சூழ்ந்திருக்கும் காற்றானது சுவாசத்தில் கலந்து நமது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் பிராணயாமம் என்னும் மூச்சு பயிற்சியை தினசரி மேற்கொண்டால் ஸ்ட்ரெஸ் என்னும் மன அழுத்தமானது நம்மை அண்டவே அண்டாது தினம் நான்கைந்து துளசி இலைகளை மென்று தின்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எய்ட்ஸ் போன்ற கொடிய நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் குளித்த பின் நெற்றியில் திருநீரு அல்லது திருமண் பூசிக்கொண்டால் 
தலையில் சேர்ந்திருக்கும் தேவையற்ற நீர் வெளியேறிவிடும் பெண்கள் புருவ மையத்தில் குங்குமமிட்டுக் கொண்டால் அவர்களை மற்றவர்கள் ஹிப்னாட்டிக் முறையிலோ அல்லது வேறு எந்த வழியிலோ வசியப்படுத்தி மயக்க முடியாது கைகளால் அள்ளி உணவை உண்ணும் செயலானது உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மாவை இணைக்கும் போது செயலை செய்கிறது வாழை இலையை சுத்தப்படுத்த ரசாயன பொருட்களால் ஆன எந்த சோப்பும் தேவையில்லை வாழை இலை சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மண்ணில் கலந்து உரமாக மாறிவிடும் ஆகவே உண்பதற்காக வாழை இலை பயன்படுத்துவது சுகாதாரமானது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்றது காது குத்துதல் என்பது ஒரு வகையான அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறை காது குத்தப்படும் பகுதி ஆஸ்துமா நோயை குணப்படுத்த உதவும் இடம் வழிபாட்டுக்கு முன்பும் பின்பும் மஞ்சள் கலந்த நீரை வீடெங்கும் தெளிப்பது மிகவும் நல்லது கிருமிகளை அழிக்கும் திறனும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் மஞ்சளுக்கு உண்டு பசுஞ்சாணம் கிருமி எதிர்ப்பு சக்தியும் உடலுக்கு சக்தி அளிக்கும் கனிம பொருட்களும் கொண்ட இயற்கை பொருள் கிருமிகளையும் நோய்களையும் அண்டவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே பசுஞ்சாணத்தை நீருடன் கலந்து வாசலில் தெளித்து கோலம் போடுவது நமது பாரம்பரிய பழக்கங்களில் ஒன்றாகும் காதுகளை கைகளால் பிடித்து கொண்டு தோப்புக்கரணம் போடச் செய்வது முன் நாட்களில் மாணவ மாணவியருக்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டனையாகும் இது புத்தியை கூர்மையாக்குவதுடன் பல வகையான மூளை குறைபாடுகளுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது பள்ளியில் இப்போது இந்த தண்டனை இல்லை என்பதால் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் விநாயகருக்கு முன்பாக தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்கள் வீடுகளில் எண்ணெய் அல்லது நெய் தீபங்களை ஏற்றுவது சுற்றுப்புறத்தை ஆக்க சக்தியால் நிரப்பி நம் புலன்களையும் புத்துணர்வு பெறச் செய்கிறது பெரியவர்களின் பாதங்களை குனிந்து வணங்குவது நம் முதுகு தண்டை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதய துடிப்பின் வேகத்தை பெரிதளவு குறைத்து ஒருமுகப்படுத்த கவனத்துடன் கூடிய ஆழ்ந்த அமைதியை அளிக்கிறது